Imagine só abrir a torneira da cozinha e se deparar com essa situação. Pois é, desde a semana passada, a família de seu Alexandre vem enfrentando esse dilema em certos períodos ao longo do dia. Comecei a acompanhar, fazer o um monitoramento dessa água. Então, começa a, ela começa a fechar às três horas da tarde, na primeira semana, e começou a voltar por volta de meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã. Agora, nessa última semana, não sei o que, que houve lá com eles lá, que num sábado fechou 11 horas da manhã, foi voltar é, 11 horas, e depois no domingo fecharam às 10 horas da manhã. Então, achei isso um absurdo porque é o final de semana que a gente tem menos serviço para fazer, menos trabalho, que a gente podia fazer os afazeres da casa, deixa de fazer por falta da água. Ao ligar pela primeira vez para o DEMAI, foi informado que a falta de água estava relacionada ao excesso de consumo na região. Mas em uma segunda ligação, o motivo já era outro. A família procura usar a água com moderação. Mesmo assim, as contas vêm apresentando alterações no valor, gerando uma outra preocupação. O consumo nosso é o mesmo, até pelo contrário, agora diminuiu, por, por falta da água, é? para a gente poder fazer os nossos afazeres. Aqui neste condomínio pequeno de oito apartamentos, no bairro Quicesana, os moradores também ficaram sem água por muitos dias. Desde quinta-feira passada à noite. Nós percebemos que estava sem água, mas na rua já está faltando água já há muito tempo. É um transtorno, né? As pessoas que trabalham, é, pessoas idosas, tem aqui pessoas com problema é, de coluna, não tinha como carregar água, foi realmente um transtorno. De acordo com o DEMAI, a água teve que ser interrompida em determinados pontos da cidade por conta de dois problemas na estação de tratamento ETA-3. Agora, a situação já começa a se normalizar, mas os reparos ainda continuam. A chuva trouxe um, um sedimento do rio, uma lama e, e areia, diminuiu a, a vazão das bombas de captação, então a, a produção caiu. E além disso, na terça-feira teve aquela enxurrada no, no Corgo Vai e Volta, tem uma tubulação que sai, que desce o bairro São José, da Ita 3, e sobe ao Jardim Vitória. Essa tubulação na travessia do Rio sofreu um impacto e a luva ficou meia, meia solta e começou a vazar. No sábado nós tivemos que fazer uma parada para recompor ali. Isso trouxe a necessidade de a gente fazer algumas manobras. O que é manobra? Você... Para que ali a parte alta não fique sem água e só a parte baixa receba, você fecha uma parte e deixa a água subir e vai distribuindo a água aos bairros. Então todos perceberam em algum momento do dia a água sendo fechada e retornando mais tarde. Ainda vale lembrar que mesmo com todo esse volume de chuva favorável na cidade, o consumo consciente deve permanecer. O mundo já vive a escassez de uma água pura para consumo. Então a gente tem que reservar a água para um bom uso.